ሰላም እንደናቹ ውድ ያርግሽ ቤተሰቦች ካዱሊስ ታማይ ምንጮች ያገኛናቸው የለቱን ልዩ ልዩ ዜናዎች ከታጨርና አስከራሚ ዜናዎች ጋር ዘላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ሰበር ዜና አቶ ዛድጋ አብርሃ የመልክ ቀደብዳብ ያስከቡ የህዋት ከፍተኛ መራሪ ሆኑት አቶ ዛድጋ አብርሃ ለህዋት የመልክ ቀደብዳብ የማስከባታቸውን ዛሬ ማክሰኞ ከምሽቱ 24 ሰዓት ላይ ለኢቢሲ ገልጿል አቶ ዛድግ ከድርጅቱ ለመልቀቅ ያስቀድራቸውን ሁለት ምክንያት ተቀሷል የመጀመሪያው ህዋት በአገሪቱ የተጀመረውን ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በሚገባ ያልመረውና አንድ አንድ ይስቀበመው ይስተዋላል ብለዋል ሌላው ከወንድሙ ካማራ ህዝብ ጋር አንድ ላይ ለመሆን ጥረት ያደረገ ያለውን የራያ ህዝብ ማነት ጥያቄ ምላሹ አፈሙዝ መሆኑ ከህዋት ለመልቀቃቸው ሌላኛው ምክንያት መሆኑን ገልጿል ምንጭ ኢቢሲ የክንፋ የቤራዩ የደነት ጥና ተቋም ተመረቂዎች የኢትዮጵያን የደህንነት ዋስትና ለማረጋጋት መስራት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለክንፋ የቤራዊ የደህንነትና ተቋም ተመረቂዎች ንግግር አድርገዋል። የደህንነት መኮንኖች ባለፉት ቂጦራት የቤራዊ የደህንነትና መረጃ ማዕከል ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደህንነት አገልግሎት ማሻሻዎችን ተከትለው ሲሰለጥኑ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ተመረቂዎቹ ታማኝነታቸው ለህዝብና ለሀገር በመሆኑ አላፊነታቸውን በከፍተኛ ሙያዊ ብቃትና ደንነትን በማስፈን ላይ እንዳተኩሩ አመላክቷል። በመቀጠልም ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ተቋሙ ከፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ከበየርና የሃይማኖት ልዩነቶች ነፃ እንዲሆን የማረጋጋት አላፊነት እንዳለባቸው አሳስቧል። ተመራቂዎቹ ሁሉንም እንዲያገለግሉና የኢትዮጵያን የደህንነት ዋስትና ለማረጋጋት ተንከራው መስራት እንዳለባቸው አጽኖት በመዝተት መናገራቸውን የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት አስታውቋል። ኮሎኔል ታደሰ ሙሉና ከዚህ ዓለም በመው ተለዩ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉና በኢትዮጵያ የራይል የ71 ቁጥር አባል ናቸው በቀድሞ አየራይል በሚጊያ 3 ዋጊ ስኳድሮን ውስጥ በመስራቅም ሆነ በሰሜን ግንባር ተሰልፈው ከፍተኛ ተጋድሎ ካደረጉ የሀገራችን ኢትዮጵያ ባለውለታ አንዱ ሆነው ይተከሳሉ በ1991 የሀዲግ ወረሰልጣን መምጣቱን ተከትሎ በመቃወም ወደ ኤርትራ ቀንቷል የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባርን በመምራት በኤርትራና በኢትዮጵያ ሰሜናዊ መራበራዎች ሳሉ በኤርትራ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር በመዋላቸው ለበርካታ አመታት ደብዛቸው አድራሻቸው ጠፍቶ ነበር ከወራት በፊት ኮሌል ታደሰ ከኤርትራ ስር ነጻውን እንጂ ጤንነታቸው ታወቁ ሰውነታቸውን ደልቦ በማይታዘዝበት ሁኔታ በመሆኑ በህክምና በህንዳ ሀገር ሲታከም ቆይተው ጥራ 7 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ አርፏል የኮሌል ታደሰ ቀብር ስነ ስርዓት ነገ በመራዊ ፈጸማል አርሊስ ፕላስ ለውዳጅ ዘምሮቻቸው መጽናናትን ይመኛል የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ሌት ፓኬጆ መደበኛ ስብሰባ የበየራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት አዝድቋል ምክር ቤቱ በዛሬው ሌት ፓኬጆ አራተኛ አመት የሥራ ዘመን 24ኛ መደበኛ ስብሰባ ነው የበየራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት ያጸደቀው በዚህ መሰረትም የበየራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላት ብዙዋ አቡና አብርሃም ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል ከእስልምና ወጣት ኑራን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ካሳብ መሪዎች ዶክተር ምህረት ደበበና መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየው ከሙራን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስና የተከበሩ ዓለም ኖሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብራን ዶክተር ብራኑ ነጋ ከፖለቲከኛ እንዲሁም አትሌት ትራርቱ ቱሉና አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ኮሎኔል ጎሾሌ ከታዋቂ ሰዎችና ሌሎችን በአጠቃላይ 41 ሰዎችን የበየራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን አባላት በማድረግ ሹመት ሰጥቷል በተያዘም የፌዴሬሽን ስቶኮች ምክር ቤት ያስተዳደረ ወሰንና የማንነት ጉዳዮች አባላትን ሹመት አጥድቋል። በዚህም ምክር ቤቱ ያስተዳደረ ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የቀረቡ እጩ አባላትን በ22 ተቃውሞና አራት ድምጽ ተጣቀቦ በአብላጫ ድምጽ አጥድቋል። ያስተዳደረ ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላትም በህዝብ ስቶኮች ምክር ቤት ቀርበው በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ ሽናፊ አማካኝነት ቃለ መሐላ ፈጽሟል። የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላትም ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብሮል ደጉርዲስ ወይዘሮ ማዛ ብሩ ዶክተር ኦቦንግ ሜቶ የሰዋይ መብተማጋች ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አቶ ለንጮ ለታ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አቶ አንደርጋቾ ዝግጄ ይገኙበታል እንዲሁም ሌሎች ባጠቃላይ አርባጮ አባላት ሆነው ተመርጠዋል የትግራይ ክልል መከተል ራስ አስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከኖርዌ ዓለም አቀፍ ትብብር ልማት ሚኒስቴር ዳግኝጌ የሁሊስቲዮ ጋር ተያያዩ በውይታቸው በኢኮኖሚና ተያዥ ጉዳይ ሱሪያ መንከራቸው የተገለጸው ከዚህ ባለፈም በኖርዌይ ገንዘብ ድጋፍ በትግራይ ክልል እየተሰሩ በሚገኙ የትምርትና የጤና ዘርፎች የአካባቢ ጥበቃና የሰደተኞች ጉዳይን በተመለከተ ውይይት አድርጓል። ሚኒስትሩ በነገውለትም የኮሃ ኪሮስ የሰሰ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤትና የአላጃ ደን ጥበቃን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። 
የኖርዌ ዓለም አቀፍ ትብብር ለማት ሚኒስቴር ዳጊንጌ ዮልስቲዮ በትላንትና ሁለት ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ወርቀና ገበየ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መወያያታቸው ይታወሳል የኢፌድሪ የስፖኮች ምክር ቤት የሲጋራ ማጨሻ ስፍራን የሚገድብና አልኮልን በብሮድካስት ሚዲያ ማስተዋወቅ የሚከለክለው ነዋጅ አጻደቀ የስቶኮች ምክር ቤት በዛሬው ለተባከሄደው አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 24ኛ መደበኛ ስብሰባ ነው አዋጁን ያጸደቀው ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባው የሲቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የንግድና ኢንደስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቋዋጅን በተመለከተ ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብን ተመልክቷል የምክር ቤቱ አባላትም በረቂ ቋዋጁ ላይ ከተወያዩ በኋላ አጽደቀውታል በዛሬው ለተፈጸደቀው አጅ ላይም መስራ ቤቶች ጤና ተቋማትና የውጣቶች መዘናኛ በሚገኙባቸው አካባቢዎች 100 ሜትር ርቀት ውስጥ ሲጋራ ማጨስ ፍልክል መሆኑ ተደንገዋል። በጅቡቲ በጀልባ መስጠት ማደጋ የኢትዮጵያውያን ህይወት በማለፉ ጥልቃዘ እንደተሰማው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጅቡቲ ሰማይ መስራቅ አቅጣጫ ኦቦክ በተሰኛ አስተዳደራዊ ክልል በሚገኘው ጎዶሪያ በተሰኘ ስፍራ በህገወጥ መንገድ ወደ የመን ለመሸጋገር ሲሞክሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ህይወት በማለፉ ጥልቃዘ እንደተሰማው ገልጿል። ሚኒስቴሩ በወጣው የሀዘን መግለጫ አደጋው ጥራ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ መድረሱን አስተውቋል። በአደጋ የቅርብ ዘመዶቻቸው ሁላቱ ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶችና ጓደኞች እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መስራናትን እንመኛለን ብሏል ሚኒስቴሩ። አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በጅቡቲ የኢፌድሪ ኤምባሲ ምክትል ሚሲዮን መሪ አምባሳደር መሐመድ አሰን የተመረ አራት አባላት ያሉት የሉክ ቡድን አደጋው ተከሰተበት የጅቡቲ መንግስት አካላት የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበርና የሰደተኞች ድርጅት ኃላፊዎች ጋር ተዋይቷል። በአስተዳዳሪውና በፖሊስ ድጋፍ አደጋ ወደ ተከሰተበት ከኦቦክ 37 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ጎዶሪያ የተባለ ስፍራ በመሄድ በህይወት የተረፉትን ሰዎች አነጋግሯል። እስካሁን በተገኘው መረጃ መሰረት በአደጋው የመናዊ ዜጋ ያለው የጀልባው ካፒቴንና 57 ኢትዮጵያውያን ቤታቸውን ያጡ ሲሆን ሁሉም ጎዶሪያ በተሰኘው ስፍራ ቀብራቸው ተፈጽሟል። 16 ዜጎች በህይወት መትረፋቸው ማረጋገጥ የተቻለ ሲሆን ከአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበርና ሰደተኞች ድርጅት ጋር በመሆን አስፈላጊውን ህክምናና ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ ብሏል ሚኒስቴሩ። እነዚህ ካደጋው የተረፈ ኢትዮጵያውያን ጨምሮ 347 የሚሆኑ ሌሎች ወደ የመን ሊጓዙ የነበሩ ዜጎች የኢትዮጵያ ሚሲዮን ያደጋውን አስከፊነት እንዲገነዘቡ ካደረገ በኋላ ወደ ሀገራቸው በፈቃደኝነት ለመመለስ ለወሰኑ አስፈላጊውን ንገዛ በማድረግ በፍጥነት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማሳል ሁለተኛውን ቡድን ወደ ስፍራ መላክኑም ነው ያስታወቀው። ከ200 በላይ የጥፋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር አሉ። በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል አሱሳው ረዳ ገንገን ቀበሌ እግወጦ ተደረይ ስልጣና ሲከታተሉ የነበሩ ከ200 በላይ ወጣቶች በዛሬው ለት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ጸጥታ ቢሮ አስተውቋል። የክልሉ የሰላም ግንባታና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ሐላፊ ኮማንደር አብዱላዚም መሐመድ ለኢቢሲ እንደተናገሩት ወጣቶቹ በቁጥጥር ስር ያሉት የበራይ መረጃና ደንነት የመከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስና የክልሉ ጸጥታ ኃይል በጋራባ ከይሩት ኦፕሬሽን ነው። የጥፋት ኃይሎቹ ከጥራ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ከገንገን በመነሳት በሆምሻ ሸርቆሌና መንገዮ ረዳዎች አቋርጠው ወደ አዳቢል ግድሉ ወረዳ በማቅናት የጥፋት እቅዳቸው ለመፈጸም ሲንከሳቀሱ ነው በቁጥጥር ስር ያሉት ብሏል ኮማንደር አብዱላዚም የጥፋት ኃይሎቹ ሲጠቀሙት የነበረ አራት ክላሽንኮቭ አንድ ጅምስሪ አንድ ብሬንና አራት ቷላ አቀር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን ኮማንደር አብዱላዚም ተናግሯል ከ30 ሺህ በላይ መራዊ ቤቶች በተጠቃሚዎች ሊተላለፉ ነው በቀጣይ 6 ወራት ከ30 ሺህ በላይ መራዊ ቤቶችን በተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ዝግጅት ላይ መሆኑን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስተወቀ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አቶ ጃንጥራ አባይ በመክር ቤቱ ቀርበው የሚኒስቴሩን የ6 ወራት ቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቀርበዋል ሚኒስቴሩ በሪፖርታቸው በቀጣይ 6 ወራት ከታቸው የተጀመሩ የመራዊ ቤት ልማት ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የሚያስችሉ ስራዎች መሰራታቸውን አስተውቀዋል እስከ በጀት አመቱ ማጠናቀቂያም 44 ሺህ ቤቶችን ለማስተላለፍ ይታቀድም በበጀት አመቱ ማጠናቀቂያ ከ30 ሺህ በላይ ቤቶችን ለተጠቃሚ እንደሚያስተላልፉ ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት በዚህም 17 ሺህ የሚሆኑ የ460 የቤት ልማት ፕሮጀክት ሲሆን ካሪዎቹ የ2080 የሚሆናቸውን ሚኒስትሩ አቶ ጃንጥራ አባይ ገልጿል በዚህ አመት የሚተላለፉ ምንራ ቤቶች አሁን ላይ ግንባታቸው በአብዛኛው ወደ ማለቁ ሲሆን የአሳንሰርና የማጠናቀቂያ ቀውጭ ክጥም እንዲሁም የውስጥ ለውስጥ መሰረተ ልማት ስራቸው እየተሰራ መሆኑን ማስተዋቀዋል ሚኒስትሩ ቀደም ሲል ሙሉ የቤቱን ዋጋ ይከፈሉ ተመዝጋቢዎች እርሚያ የሚሰጣቸው መሆኑ በመምሪያ የተለየ ቢሆንም ለተከሰተው የዋጋ ጭማሪ አንጻር የቤቱን ሙሉ ዋጋ ይከፈለ ተመዝጋቢ ያለ ማለት አይቻልም ብሏል በዚህ መሰረትም በተለይም በ460 የቤቶች መራ ግብር ተመዝገበው በመቆጠብ ላይ የሚገኙ ፈላጊዎች 40 በመቶ መቆጠብ ከቻሉ በጣው መካተት እንደሚችሉ ተናግሯል በተጨማሪም 1700 የክሬ ቤቶች ግንባታ በአራት ኪሎ ባሻውሌና በለቡ የተካሄደ መሆኑን ማስተዋቀዋል።
እንደ አዲስ የማደራጀት ያመራር ስልጣና እንዲሁም በስራ አድል ፈጠራና በሌሎች ዘርፎች ላይ ስልጣና መስጠቱን አስተውቋል። አሁን ደግሞ የለቱን አጫጭር ዜናዎችን እንገራቹ። 24000 ዶላር ይዞ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ለውጥ አይነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። በህገወጥ መንገድ ከሀገር ለውጥ አይነበረ 24000 አሜሪካ ዶላር ከተጠጣሪው ጋር በቁጥጥር ስር ማሉ በጉንጉሩ ኮሚሽን እጅ ጋር ጉንጉሩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አስተዋወቀ። ህገወጥ ዶላሩ አህመድ የሱፍ ማመር ከተባለ ተጠጣሪ ጋር ጥሪ 27 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ በክልል ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ማሉ ምንጭ የገቢዎች ሚኒስቴር በኬንያ የአሜሪካ ኤምባሲ ከታማይ ምንጮች አገኞት ባለው መረጃ መሰረት በመራባያን ላይ ጥቃት ይፈጸም እንደሚችል አስጠንቀቀዋል ጥቃቱ በተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም ሊኖር እንደሚችል ኤምባሲው ገልጿል በናይሮቢ በመናፍሻና በባህር ዳርቻዎች ላይ ባሉ ቦታዎችና የውጪ ጎብኞች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል አስጠንቀቀዋል በተጨማሪም ብሪታንያ ዜጎቿ ወደ ሶማሊያና ኬንያ ድንበር እንዲሁም ወደ ባህር ዳርቻዎች አካባቢ እንዳይጓዙ የተጓዦች አማካሪ ገልጿል አዲስ አለች ምንጭ አልጀዚራ በመጨረሻ ማስከራሚ ዜና የኪምና የዱቴርቲ አምሳያዎች የሆንኮንግ ነዋሪዎችን ሲያስገርሙ ሏል የሰሜን ኮሪያው መሪና የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቲ አምሳያዎች በሆንኮንግ ጎዳናዎች ላይ ሲንሸራሸሩ ሏል በነገሩ እጅግ የተገረሙ የከተማው ነዋሪዎችም ከኪምና ከዱቴርቲ አምሳያዎች ጋር ፎቶግራፍ ለመነሳት መጠነኛ ግርግር መፍጠራቸው ተነግሯል እንዲሁም የሁለቱ አምሳያዎች የተለያዩ ፎቶግራፎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገር አይለሙን በክቷል የፕሬዝዳንቶቹ አምሳያዎች መጀመሪያ የታዩት ሆንኮንግ በሚገኝ የፊሊፒንስዎች ምግብ ቤት መሆኑን ተነግሯል። ዜናው በዚህ አበቃ ትኩስና አዲስ መረጃዎችን በየለቱ ለማግኘት አድቪስ ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሐሳብ አስተያይቱን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያደርሱን። ኢትዮጵያችን በዘላለም ትኑር።